వెల్కమ్ టు టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ ఒక్క విద్యా వ్యవస్థ సరిగ్గా ఉంటే చాలు దేశం మొత్తం బాగుపడుతుంది ఎందుకంటే అన్ని వ్యవస్థలకు మూలం విద్యా వ్యవస్థే గనక ఒకప్పుడు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు గురువుల భయంతో చక్కగా చదివేవారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పరిస్థితి అయితే మరీ దయనీయంగా తయారైంది విద్యార్థులు లేక వెలవెలబోతున్నాయి దీంతో ఉపాధ్యాయులు సైతం ఏదో వచ్చామా ఏదో చెప్పామా ఏదో వెళ్ళామా అంటూ నిరుత్సాహంతో కూరుకుపోయారు ఇక విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సైతం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పిల్లల్ని చేర్పిస్తే సరిగ్గా చదవరేమో అని ఎన్ని కష్టాలు పడినా ప్రైవేటు పాఠశాలకే మొగ్గు చెప్తున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల అక్కడ పనిచేసే ప్రధానోపాధ్యాయురాలు అక్కడి ఉపాధ్యాయులు అక్కడి గ్రామ ప్రజలు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు తల్లిదండ్రుల ఆశలకు ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సాహం విద్యార్థుల కృషి తోడైతే ఎంతటి అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చో నిరూపిస్తున్నారు విద్యార్థులకు సులువుగా పాఠాలు అర్థం కావడానికి జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్ ఎంతగానో దోహదపడుతుందని ఆరేపల్లి ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు భాగ్యలక్ష్మి తెలిపారు ఇద్దరు విద్యార్థులు పాఠశాల మూతపడుతుంది అనుకున్న సమయంలో ఉపాధ్యాయురాలు భాగ్యలక్ష్మి వచ్చారు విద్యార్థులకు వారి మానసిక స్థితికి అనుకూలంగా పాఠ్యాంశాలను బోధించడం వల్ల గ్రామంలోని తల్లిదండ్రులు గమనించి విద్యార్థులను పాఠశాలకు పంపించడం ప్రారంభించారు ఇద్దరు విద్యార్థుల నుండి యాభై మంది విద్యార్థులకు సంఖ్య పెరిగింది శ్రమని ఆలోచన అయితే బడి అనే ఒడిలో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని వజ్రంలా తయారు చేయగల సామర్థ్యత గల ఉపాధ్యాయురాలు నా పేరు విజయ్ కుమార్ నేను ఐదవ తరగతి చదువుతున్నాను మేము మా పాఠశాలలో ప్రతిరోజు ప్రతి పాఠ్యాంశాన్ని జాయ్ఫుల్ లర్నింగ్ పద్ధతిలో చెప్పుకుంటున్నాం జాయ్ఫుల్ లర్నింగ్ లో భాగంగా మేమందరం మా స్నేహితులతో కలిసి చేయడం వలన మా మధ్య ఐక్యత పెరుగుతుంది అలాగే మా స్నేహం ఇంకా పెరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరం జాయ్ఫుల్ లర్నింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వలన మాకు తొందరగా సులభంగా అర్థమవుతుంది ఇలా నాటకీకరణాలు ఏకపాత్ర అభినయనాలు చేయడం వలన మాకు ధారాళంగా మరియు సులభతరంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం ఎలాంటి భయం లేకుండా మాట్లాడుతున్నాం ప్రతి విషయం బట్టి పట్టకుండా మాకు అర్థమయ్యే విధంగా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ లో ఎంత పెద్ద విషయమైనా సరే జాయ్ఫుల్ లర్నింగ్ లో భాగంగా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది పాఠశాల విద్యార్థులు తమ పిల్లలుగా భావించి విద్యార్థులతో తనొక్కరిగా మమేకమై కూర్చుంటూ వారి మానసిక స్థితిని అర్థం చేసుకుంటూ వారి వారి మనసుకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాలను ఆనందకరమైన విద్యాబోధన చేస్తున్నారు చదువుతో పాటు వారిలోని వివిధ కళా నైపుణ్యాలను వెలికి తీస్తున్నారు ఆహార్నిషన్లు దృఢ సంకల్పంతో సెలవు దినంలో కూడా పనిచేస్తున్నటువంటి యారపల్లి పాఠశాల ప్రైవేటు పాఠశాలకు మించి విద్యార్థులు చదవడం వల్ల తల్లిదండ్రులు ప్రధానోపాధ్యాయురాలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు we participated in the part of joyful learning in every lesson we understood very easy this method and we enjoyed in all subjects we removed bias system and improved my own thinking skills we developed the creativity all are participated without fear in the in this method we developed leadership unity and friendship we speak clearly on every subject the joyful learning method of my classroom transaction creates the right atmosphere for me and learning in a friendly joyful way we can always improve self knowledge because of this method ఉంటావు మొదట రోజు ఎంగిరి పూల బతుకమ్మ అని అంటారు నువ్వులు నగలు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు రెండవ రోజు అటుకుల బతుకమ్మ అని అంటారు ఉడకబెట్టిన పప్పు బెల్లం అటుకులు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు మూడవ రోజు ముద్ద పప్పు బతుకమ్మ అని అంటారు తడిబియ్యం పాలు బెల్లం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు నాలుగవ రోజు నానబియ్య బతుకమ్మ అని అంటారు తడిబియ్యం పాలు బెల్లం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు ఐదవ రోజు అట్లు బతుకమ్మ అని అంటారు అట్లు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు ఆరవ రోజు అలిగిన బతుకమ్మ అని అంటారు అట్లు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు ఏడవ రోజు వేపకాయల బతుకమ్మ అని అంటారు వేపకాయల ఆహారంలో బియ్యపు పిండి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు ఎనిమిదవ రోజు వెన్న ముద్ద బతుకమ్మ అని అంటారు నువ్వులు వెన్న నెయ్యి బెల్లం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు తొమ్మిదవ రోజు సద్దుల బతుకమ్మ అని అంటారు పెరుగన్నం కొబ్బరన్నం పులిహోర నువ్వులన్న నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు
The flies are many flowers, red, pink, yellow. Oh, they are very beautiful. They look smooth and soft. It said it was moving around the flowers and enjoying their smell. One day, the fly forgot its name. Go and ask others. ఉంటుంది ఈ మాట్లాడినటువంటి పిల్లలు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ జాయ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కూడా కొంచెం సాధించాల్సిన అంశాలు చాలా మట్టుకు సాధిస్తున్నారు వీరిలాగా ప్రతి ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులు ఆలోచించగలిగితే ప్రభుత్వ పాఠశాల దుస్థితి మారుతుంది రండి మన పాఠశాలను మనం బాగు చేసుకుందాం స్టేట్యూన్ టీఎస్ ట్వంటీ న్యూస్ ఆత్మ గౌరవ ప్రతీక